Benvenuto. Oggi Eddie Metalero ospita una leggenda del metal e del punk brasiliano, tornata di recente a incitare alla ribellione con un'energia ammirevole. Tra le varie lezioni che si possono apprendere dalla storia del metal, una delle più evidenti è che nessuna band mantiene per sempre il proprio splendore. Prima o poi tutte si sciolgono oppure vivono un declino che le porta a incidere album poco ispirati. Chi invecchia meglio, nelle fasi tarde della propria carriera, può pubblicarne anche di buoni. A decenni della proprietà dell'oro è però quasi impossibile produrre musica allo stesso livello dei capolavori passati. O almeno questo è il destino della stragrande maggioranza dei gruppi. C'è però anche chi, dopo più di 40 anni di attività, ancora dimostra di avere molto da dire, come i Ratos de Porau. Chiunque conosca con un minimo di approfondimento il trash metal brasiliano saprà di questa band, che pur essendo una seconda linea, nel tempo è diventata una vera e propria leggenda. L'impresa maggiore è stata riuscirci cantando in portoghese per quasi tutta la carriera, il che non ha impedito al gruppo di esprimere bene violenza sonora e anche un messaggio politico. In effetti, nell'oscillare dei Ratos de Porau, tra actor punk e trash delle origini, è sempre stata insita una chiara spinta alla ribellione e alla denuncia di problemi sociali. Un fatto palese sin dal titolo anche per quanto riguarda Necropolitica. Tredicesimo album nella discografia dei brasiliani, pubblicato a otto anni dal precedente Seguro Sinistro, dimostra che i Ratos de Porau sono inossidabili. Parliamo di un disco con un'energia invidiabile da gran parte dell'odierno revival trash che si limita a imitare i capolavori degli anni Ottanta in maniera meno interessante. Quello di guardare troppo al passato è un errore in cui cadono anche molti grandi nonni di quell'epoca, ripetendo se stessi in maniera poco ispirata. Una trappola che i Ratos de Porau evitano. Intendiamoci, all'interno di Necropolitica c'è poco di davvero nuovo, ma il gruppo di San Paolo del Brasile riesce comunque a dire la propria con grande personalità. Il merito è di un'ispirazione incredibile per una band di così lungo corso. Consente ai brasiliani di dare un'anima forte a ogni canzone, a volte anche sperimentando con sonorità aliene. Gli accenni surf rock di Ovira Lata, lo scillare tra heavy classico e death metal di Alerta Antifascista, le venature quasi pro di Entubado e altro ancora. Il vero segreto dei Ratos de Coral è però la rabbia palpabile, per nulla finta, infusa in ogni momento di necropolitica. Unita alla già citata energia, il risultato sono 10 canzoni di pura adrenalina, in cui la tensione non cala mai. Come esempi di ciò potremmo segnalare la scatenata Aglomerassau, una passapano tra elite, divisa tra trash and roll e influssi più cupi, la travolgente title track orientata all'hardcore trust, una bostanagua quasi festosa, ma sempre in maniera violenta, o la truce neonasi gratiluce ma sarebbe quasi riduttivo. Anche le altre hanno tutto un loro perché. Guidate dalla voce roca di Joao Gordo e dai possenti riti di Jao, Necropolitica investe l'ascoltatore con mezz'ora di potenza impetuosa e incitazioni alla rivolta sociale. Una mezz'ora che trascorre veloce, forse anche troppo. L'intrattenimento furioso sprigionato dai brasiliani è così intenso che ne vorresti di più. A questo punto c'è poco da dire. Necropolitica è un grande album, breve ma sostanzioso. Non sarà un capolavoro di originalità, ma sa evocare benissimo la potenza e la rabbia che trash metal e hardcore punk dovrebbero sempre avere. Chi ama uno di questi generi, o ancora meglio entrambi, specie se mescolati, ci andrà a nozze. Non lasciarti scoraggiare dal fatto che molti dopo 40 anni di carriera non hanno più granché da dire. Non è assolutamente il caso dei Ratos de Porau, che ancora nel 2022 sapranno intrattenerti al punto giusto. Voto di Heavy Metal Even, 86 su 100. Per oggi è tutto, se ti è piaciuto questo video metti like, condividilo e commenta. Puoi anche iscriverti al canale e cliccare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video. Ti invitiamo inoltre a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta.